എക്സാമിന്റെ ഫാമിലി വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണെന്നായിരിക്കും അല്ലേ എന്റെ മക്കള് ചിന്തിക്കുന്നത് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ദ ചേഞ്ചസ് ബ്രോഡ് ബൈ അയൺ ഇരുമ്പ് ഒരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റർ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച അത്രയും കാര്യം നമുക്കൊന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടി കുട്ടി ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിന് എഴുതുക അതെങ്ങനെ എഴുതും എന്ത് പോയിന്റാണ് എഴുതുക എന്നൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് മിസ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന മാർക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിതേ തുടങ്ങുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിസ് ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതും ഇത് എങ്ങനെയാ പോയിന്റ് ആക്കി എന്നൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർ പോലും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട അയ്യോ മിസ് ഞാൻ ക്ലാസ് ഒന്നും കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇനി എങ്ങനെ എനിക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാവും അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും റെഡി എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്നും ഒക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമെന്നും എങ്ങനെ ഉത്തരം എഴുതണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ഇരുമ്പ് ഒരുക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ഇരുമ്പ് എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയത് എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ചായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് ആര്യന്മാരെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് ആര്യന്മാരിലൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പം അവർ നിന്ന കാലഘട്ടവും അവർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു അവർ വന്നിരുന്നത് ഇൻഡോ ഇറാനിയൻ പീപ്പിൾ എവിടേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു കുടിയേറി വന്ന അവർ എന്തായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷയായിരുന്നു അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അവരെന്താണ് ചെയ്തത് അവരെങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് അവർ നിന്ന കാലഘട്ടം ഏതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നോക്കാൻ പോവാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം എല്ലാവരും റെഡി എങ്കിൽ ഇതേ നമുക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അല്ല മിനഞ്ഞാന്നായിരുന്നു അല്ല നമ്മൾ എവിടെ ആയിരുന്നു വേദിക് പിരീഡിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എവിടെ പോയിരുന്നു ദേ വേദിക് പിരീഡില് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയും വേദ കാലഘട്ടം അല്ലെ എന്താണ് വേദ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ വേദകാലം വേദകാലത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വേദകാലത്തിലെ നായകന്മാർ ആരായിരുന്നു മക്കളെ അതെ ആര്യന്മാരായിരുന്നു വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരായിരുന്നു ആര്യൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ആരായിരുന്നു മക്കളെ ആര്യൻസ് ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു ആര്യൻസ് ആയിരുന്നു വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ അവരെ പറ്റിയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ആര്യൻസ് ആരായിരുന്നു ആര്യന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ ആര്യന്മാരായിരുന്നു നമ്മുടെ നായകന്മാർ നമ്മൾ അവരെ പറ്റിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ നിന്നിരുന്ന ആ ഒരു പിരീഡാണ് എന്ത് വേദിക് പിരീഡ് എന്നും അവരെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വേദിക് പിരീഡ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് വേദിക് പിരീഡ് വേദ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ വേദ കാലം വിവരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഉത്തരം എഴുതുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ ആരും പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വേദ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മളത് ഓർത്തെടുത്തത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മളോട് ഏത് കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേദ കാലം എന്താണ് മക്കളെ വേദ കാലം എന്നത് എന്താണെന്ന് എഴുതാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഡിസ്ക്രൈബ് വേദിക് പിരീഡ് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ കഴിയും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ആരായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ആര്യന്മാരായിരുന
എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അവർ വന്നത് അവർ എന്താ ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു കുടിയേറുകയായിരുന്നു എന്താണ് കുടിയേറുക അല്ലെ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു മൈഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കുടിയേറുക എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെ എന്താണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എങ്ങോട്ടേക്കാ വന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു കുടിയേറിയ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്തു മൈഗ്രേറ്റ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു കുടിയേറി എന്ത് ചെയ്തു അവര് കുടിയേറി അവര് കുടിയേറിയത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അവരെങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് ആ സ്ഥലം നമുക്കറിയാം എൻ്റെ ദിസ് റീജിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതാണ് ആ റീജിയൺ ആ റീജിയൺ ആണ് ഇൻഡസ് ഇൻഡസ് റിവർ സിന്ധു നദീ തീരത്തേക്കാണ് അവര് കുടിയേറി വന്നതല്ലേ എവിടേക്കാണ് സിന്ധു നദീ തീരത്തേക്ക് സിന്ധു നദീ തീരത്തേക്കാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് കുടിയേറി വന്നതല്ലേ സിന്ധു നദീ തീരത്തേക്ക് അവർ കുടിയേറി വന്നു എന്നായിരുന്നു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ആ കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കുടിയേറി വന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചു ആര്യന്മാരെന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ചു അല്ലെ ആ കൂട്ടം ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളിട്ട പേരാണ് എന്ത് ആര്യന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ആര്യൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചു ഈ ആര്യന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വലുതും അറിയാമായിരുന്നു ആദ്യം എന്തായിരുന്നു ഇവരെ പറ്റി ഇവരെ എങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരാന്ന് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇവരെവിടെ നിന്നാ വന്നേന്നോ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ പേര് വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വന്ന് അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ആരുടെ കയ്യിൽ റെക്കോർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിലും പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഒക്കെ കയ്യിൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവും പേര് വീട്ട് പേര് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും പേര് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എവിടെ ഉണ്ടാവും സ്കൂൾ റെക്കോർഡിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക അതുപോലെ ഇവരെ കുറിച്ചും എന്ത് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നോ വേദാസ് വേദങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു വേദാസ് വേദങ്ങളിൽ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വേദങ്ങൾ അല്ലെ എന്താണ് വേദങ്ങളിൽ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങിയിരുന്നു അല്ലെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ വേദത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ മക്കളെ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ എന്തായിരിക്കും വേദങ്ങൾ പണ്ട് മതപരമായുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഏതിലായിരുന്നു എന്നറിയോ വേദങ്ങളിലായിരുന്നു ഒരു മതഗ്രന്ഥം അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാം പണ്ടുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ദൈവം സ്വയം വന്ന് ദൈവം സ്വയം കയ്യാൽ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാചകങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങൾ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പണ്ടുള്ള പണ്ടുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ വേദങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിലായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഏത് ഭാഷയിലാവും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഏത് ഭാഷയിലാ മക്കളെ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതും വേറെ ഭാഷയൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ വലിയ വശമൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഈ വേദങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിലായിരുന്നോ ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് അല്ല മലയാളത്തിലായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് അതുമല്ല പിന്നെ ഏത് ഭാഷയിലായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സംസ്കൃത ഭാഷയിലായിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നത് എന്തിലായിരുന്നു സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഭാഷയിൽ സംസ്കൃത ഭാഷയിലായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് സംസ്കൃതമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു സംസ്കൃതം ആയിരുന്നു സംസ്കൃത ഭാഷയിലായിരുന്നു എന്ത് എഴുതിയിരുന്നത് ഈ വേദങ്ങൾ ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം ഈ വേദങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു വേദങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ എഴുത്താനും വായിക്കാനൊന്നും ആർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളെപ്പോലെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് വരെ എത്തിയവരൊന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നവരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പണ്ടുള്ളവർ അവരെന്ത് ചെയ്തു വലിയ എഴുത്തും വായനൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ സമയത്ത് എന്തു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വാമൊഴിയായിട്ടായിരുന്നു പ്രചരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു വാമൊഴിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം എന്താ മക്കളെ വാ മൊഴി എന്താണ് വാ 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 
വാമൊഴി പറയുക അല്ലെ അപ്പൊ വാമൊഴിയായിട്ട് പ്രചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഇങ്ങനെ 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 കാര്യങ്ങൾ പറയും ആ ഫ്രണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ആ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയും അത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് 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 ആയിട്ട് എല്ലാവരിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വാമൊഴി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തത് പ്രചരിച്ചിരുന്നത് എന്ത് വേദങ്ങൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രചരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു ഓറലി ആയിരുന്നു വേദങ്ങൾ ആദ്യം വാമൊഴിയായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു ഇനി വേദങ്ങളിലും ഇതിലൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വേദിക് പിരീഡ് എന്താണ് മക്കളെ വേദകാലം അല്ലെങ്കിൽ വേദിക് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രേ ഉള്ളൂ വേദിക് പിരീഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണോ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വേദിക് പിരീഡ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ദേ പുഷ്പം പോലെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് വേദിക് പിരീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര എഴുതാം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് നോക്കിയാലോ നോക്കിക്കേ അറൗണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഗോ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്താ വന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വന്നു ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിച്ചു ആര്യന്മാരെന്ന് വിളിച്ചു അവരെന്താ ചെയ്തത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു കുടിയേറി അവർ കുടിയേറി എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കുടിയേറിയത് to this region indus alle nammade sindhu nadi teerathekku avaru kudiyera pettu alle kudiyeri vannu aa oru kalagattam aa oru kalagatta edana 3500 varshangalkku munbe avaru kudiyeri vannadana alle athre settle appo first point nammal padichu valare simple aayittu first point nammal padichu around 3500 years ago a group of people oru kootam aalkare aalkare parayna peraana endu parayunnathu aryans migrated to this region ee region like migrate cheyidu vannu le avar etti avar engeyanu migrate cheyidathu the nokike full saadhanangal okka thaleyilum vechu kudireyum adu pole ne avarkkulla ella saadhanangalum parki kettiyana avar endu cheynathu മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ കൊണ്ടുപോകും അവർക്ക് എന്താ ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിരതാമസോ വീടോ അങ്ങനെ വലിയ ജോലിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരിങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് കന്നുകാലികളെ ഒക്കെ വളർത്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരായിരുന്നല്ലോ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്കൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകുന്നവരായിരുന്നു ആര് ആര്യന്മാർ അവരിതേ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ നോക്കിക്കേ ദേ അവർ ആ കുതിരയൊക്കെ അതായത് ചേട്ടൻ കുതിരയുടെ മുകളിൽ ഇവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് കുട്ടിയെയൊക്കെ പിടിച്ച് പുറത്ത് കുറേ സാധനങ്ങൾ ആടുകൾ അതെ നോക്കിക്കെ കുറേ ആടുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ നടന്ന് നമ്മളെപ്പോലെ ബൈക്കിലും സ്കൂട്ടറിലൊക്കെയാണ് പോണേ അല്ല നടന്ന് 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 മറ്റൊരു പ്രദേശത്തേക്കാണല്ലേ പോന്നെ അങ്ങനെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇൻഡസ് വാലിയിലേക്ക് ഇൻഡസ് റിവറിൻ്റെ നദീ തീരത്തേക്ക് എത്തിയത് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവരെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് ഇവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ വേദങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സംസ്കൃത ഭാഷയിലായിരുന്നു സംസ്കൃതമായിരുന്നു വേദഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് വേദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയത് വേദഭാഷ ഏതായിരുന്നു സംസ്കൃതം ആയിരുന്നു സംസ്കൃതമായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രചരിച്ചിരുന്നത് ഓറലി ആയിരുന്നു അല്ലെ വാമൊഴി പ്രചരണമായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓറലി ആയിരുന്നു വേദങ്ങൾ വാമൊഴിയാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വാമൊഴിയായി പ്രചരിച്ചു ഇനി ആ ഒരു പിരീഡിൽ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് വേദിക് പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേദകാലം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു വേദിക് പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേദകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ സെറ്റായി പഠിച്ചില്ലേ മക്കളെ നമ്മൾ വളരെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് ആ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പം ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ആ മൂന്നേ മൂന്ന് പോയിന്റേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് എഴുതി
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ആഴത്തിലേക്ക് പഠിക്കാം കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുട്ടി പോയിന്റ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വേദിക് പീരീഡ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേദകാലം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടി പോയിന്റ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ വേദകാലം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ വേദകാലം കണ്ടു ഈ വേദകാലത്തെ നമ്മൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മക്കളെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേദകാലഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഏതാണ് വേദിക് പിരീഡിൽ അല്ലേ വേദിക് പിരീഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വേദകാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്താണ് വേദകാലം വേദകാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ വേദകാലഘട്ടത്തിലുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ വേദകാലം നമ്മൾ എഴുതി വേദകാലത്ത് എന്തായിട്ട് തിരിക്കുന്നു രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഈ വേദകാലഘട്ടം ഏത് വർഷമാണ് ഏതൊരു സമയമാണെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ ഏത് സമയമാണ് വേദകാലഘട്ടം ഏത് സമയമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി മുതൽ എത്ര വരെയാണ് അറുനൂറ് ബി സി വരെയാണ് അല്ലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി മുതൽ അറുനൂറ് ബി സി വരെയാണ് എന്ത് വേദിക് പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേദകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുനൂറ് ബി സി വരെ വേദകാലമാണ് ഇനി വേദകാലത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നത് തീ നോക്കിക്കേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുനൂറ് ബി സി വരെയാണ് എന്ത് വേദകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു വേദകാലം വേദകാലത്തെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എന്താണ് ഋഗ് വേദിക് പിരീഡ് അല്ലേ എന്താണ് ഋഗ് വേദിക് പിരീഡ് ആദ്യത്തത് ഋഗ് വേദിക് പിരീഡും രണ്ടാമത്തത് ലേറ്റർ വേദിക് പിരീഡും എന്താണ് മക്കളെ രണ്ടാമത്തെ ലേറ്റർ പിൽക്കാലം ലേറ്റർ വേദിക് ൃഗ്വേദ ഓക്കെയല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചു വേദകാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേദിക് പിരീഡിനെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചു അല്ലേ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ഋഗ് വേദിക് പിരീഡ് ഋഗ്വേദകാലവും അതുപോലെ ലേറ്റർ വേദിക് പിരീഡ് പിൽക്കാല വേദകാലം എന്ന് രണ്ടായി നമ്മൾ തരം തിരിച്ചു അത്രേ എല്ലാവർക്കും റെഡി ആണോ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചത് ഇനി ഇവർക്കും ഉണ്ടുണ്ട് വർഷം ഉണ്ട് ഇവരെ എത്ര തൊട്ട് എത്ര വരെയാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അത് എഴുതണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എഴുതാം അതെങ്ങനെയാണ് ഋഗ് വേദിക് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് മക്കളെ ഋഗ് വേദിക് പിരീഡ് വേദകാലം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയി അറുനൂറ് വരെ ബി സി ആണെന്ന് ഇനി നമ്മുടെ ഋഗ് വേദകാലം എന്നാണെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം ബി സി വരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഋഗ് വേദകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലേറ്റർ വേദിക് പിരീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ആയിരം മുതൽ അറുനൂറ് ബി സി വരെയാണ് പിൽക്കാല വേദകാലം ഉള്ളത് സെറ്റായോ ഇത് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാം ഋഗ് വേദകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഋഗ് വേദകാലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കിക്കേ ഋഗ് വേദകാലം എന്ന് പറയുമ്പോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം ബി സി വരെ അല്ലെ നോക്കിക്കേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം ബി സി വരെ ഋഗ് വേദകാലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദേ ഇങ്ങോട്ട് പോയി നമ്മുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളത് എന്താ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുനൂറ് ബി സി വരെയാണ് വേദകാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം ബി സി വരെ ഇനി ആയിരം ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ആയിരം മുതൽ അറുനൂറ് ബി സി വരെ എന്താണ് പിൽക്കാല വേദകാലമാണ് അല്ലേ സെറ്റായില്ലേ അപ്പൊ വർഷം പിടിക്കും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആണ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുനൂറ് ബി സി വരെയാണ് നമ്മുടെ വേദകാലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം വരെ ഋഗ്വേദകാലവും ആയിരം മുതൽ അറുനൂറ് വരെ പിൽക്കാല വേദകാലവും ലേറ്റർ വേദിക് പിരീഡുമായി രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
അത്ര എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സെറ്റായോ അത്രയും സെറ്റായില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിനി അടുത്ത് എന്തുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായിട്ടാ വേദങ്ങളായിട്ടാ അല്ലേ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വന്ന വേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ വേദങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച പാട്ട് എന്തൊക്കെ പാട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു പാട്ടിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും ആ പാട്ട് പാടണമെന്നൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ പാട്ട് ും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ വേദവും കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതില് അതിലെല്ലാ വേദവും ഉണ്ട് സാമ സാമവേദം അഥർവ അഥർവ വേദം യജുര യജുർവേദം ഋഗ്വ ഋഗ്വേദം ഇത്ര ഉള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര വേദങ്ങളാണ് മക്കളെ ഉള്ളത് നാല് വേദങ്ങളുണ്ട് നാല് വേദാസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാല് വേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാല് വേദങ്ങൾ ആദ്യത്തത് ഫസ്റ്റ് വേദം ഏതാണ് ആദ്യത്തെ വേദം ഏതാണ് ഋഗ് വേദം എന്താണ് ഋഗ് വേദ ഋഗ് വേദ ഋഗ് വേദ ഋഗ് വേദം എന്താണ് മക്കളെ ഋഗ് വേദം ഋഗ് വേദം രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നേ സാമവേദ അല്ലെ എന്താണ് സാമവേദ രണ്ടാമത് നമുക്ക് സാമ സാമവേദ സാമവേദ സാമവേദം സാമവേദം ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ആരാണ് പാട്ട് പാടി നോക്കിക്കേ സാമ അഥർവ അഥർവ നമ്മൾ റിഗ്വ താഴെയാണ് ഇടുന്നത് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആ പാട്ടിലൂടെ ഓർക്കാം അല്ലെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ എഴുപത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ ആരാണ് അഥർവ വേദം എന്താണ് അഥർവ അഥർവ വേദ അഥർവ വേദ എന്നും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അഥർവ വേദം എന്താണ് അഥർവ അഥർവ വേദം അഥർവ വേദം ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് ഏതാണ് യജുർവേദം എന്താണ് യജുർവേദം യജുർവേദ യജുർവേദ യജുർവേദം യജുർവേദം അപ്പൊ നാല് വേദങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാല് വേദങ്ങൾ ഋഗ്വേദ സാമവേദ അഥർവേദ യജുർവേദ ഋഗ്വേദം സാമവേദം അഥർവേദം യജുർവേദം നാല് വേദങ്ങൾ സെറ്റായില്ലേ നാല് വേദങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു പാട്ട് മതി നമുക്ക് വേദങ്ങൾ പഠിക്കാം സാമർവ യജുരായിനു ഋഗ്വേദ തരുണ മിസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് പാട്ട് പാടി നമുക്ക് എന്താ നാല് വേദങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റൂലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സെറ്റായില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് നാല് വേദങ്ങൾ എന്ന് നോക്കിക്കേ ഋഗ്വേദം അത് കഴിഞ്ഞ് സാമവേദം അഥർവേദം യജുർവേദം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും വളരെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പാട്ടും പാടി നമ്മള് വേദങ്ങൾ സെറ്റാക്കി അപ്പം അത്ര എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സെറ്റായില്ലേ അത്രയും സെറ്റായില്ലേ അത്രയും നമ്മൾ സെറ്റാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബാക്കി കഥയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബാക്കി എന്തായിരുന്നു ഇവർക്ക് വേദകാലഘട്ടത്തിൽ അവരെന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഋഗ്വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഋഗ്വേദിക് പിരീഡിൽ ഇവരെന്തായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ആര്യന്മാർക്ക് എന്തായിരുന്നു വേണ്ടത് ആര്യന്മാർക്ക് കന്നുകാലികളെ ആയിരുന്നു അല്ലേ വേണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ പ്രധാന വരുമാനം നമുക്കൊക്കെ വരുമാനം ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാനാണെങ്കിലും പുതിയ ഡ്രസ്സ് കളിപ്പാട്ടം ബാഗ് ബുക്ക് ബോട്ടില് എല്ലാം വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഫുഡും നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയും വാങ്ങിത്തരില്ലേ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിത്തരാൻ എന്ത് വേണം നമുക്ക് പൈസ വേണമല്ലേ പൈസ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പണ്ടുള്ളവരും പണ്ട് നമ്മുടെ ആര്യന്മാർക്കും ജീവിക്കണ്ടേ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു സമ്പാദിച്ചിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു അവർ സമ്പാദിക്കാനുള്ള പ്രധാന എന്തായിരുന്നു അവരുടെ കാര്യം അവർ സമ്പാദിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അഗ്രികൾച്ചർ നടത്തിയിരുന്നു അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അവർ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ചെയ്തിരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ 
കൃഷി നടത്തിയിരുന്നു അല്ലെ അവരെന്തായിരുന്നു മക്കളെ നടത്തിയിരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ നടത്തിയിരുന്നു അല്ലെ അവരെന്തായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് കൃഷി നടത്തിയിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കൃഷി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ അവർ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു പിന്നെ കാറ്റൽ റിയറിങ് നടത്തിയിരുന്നു കന്നുകാലികളെ വളർത്തിയിരുന്നു അല്ലെ അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കന്നുകാലികളെ വളർത്തിയിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്തു സമ്പാദിച്ചിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ആരായിരുന്നു മെയിൻ എന്തായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നത് മെയിനായിട്ട് അവർ കാറ്റൽ റിയറിങ് നടത്തി എന്താ നടത്തിയത് കാറ്റൽ റിയറിങ് കന്നുകാലികളെ വളർത്തിയിരുന്നു അല്ലെ എന്തായിരുന്നു കാറ്റൽ റിയറിങ് കന്നുകാലി വളർത്തലല്ലേ കന്നുകാലികളെ അവർ കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു കന്നുകാലി ആ കന്നുകാലി വളർത്തലായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജോലി അതിൽ നിന്നായിരുന്നു അവർ സമ്പാദിച്ചിരുന്നത് അവരെന്തായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് അവരിങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് കന്നുകാലികൾ വർദ്ധിക്കണേന്നും യുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നു യോദ്ധാക്കൾ വാളും വാളും പരിചയമൊക്കെയായി കുതിരയൊക്കെയായി അവർ യുദ്ധം നടത്തിയിരുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കന്നുകാലികളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പിന്നീട് എന്തായിരുന്നു അവർ ചെയ്തിരുന്നത് പുരോഹിതന്മാർ പൂജയൊക്കെ നടത്തുന്നു ഒരു പൂജ നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് എന്തിനായിരുന്നു കന്നുകാലികളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്താ മക്കളെ അവർക്ക് കന്നുകാലികളായിരുന്നു എന്ത് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഹീറോ ആയിരുന്നു ആരെന്ന് പറയുന്നത് കന്നുകാലികൾ പശുവും ആടും എരുമയും പൂത്തും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്ത് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹീറോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്തും തന്നെ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരുന്നു അല്ലെ ആരെ കൊല്ലണോ ആരെ ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കണോ എന്താ ചെയ്തിട്ടായാലും എന്ത് ചെയ്തു ഇവരിങ്ങനെ പിടിച്ചു പറിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാർ ആര്യന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയായി ആര്യന്മാർ അല്ലാത്തൊരുമായിട്ട് അടിയായി എല്ലാവരും തമ്മിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ കന്നുകാലികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയായല്ലേ എന്താ അല്ലേ ഇപ്പം ഇവരിങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവായിരുന്നു ഇവരിങ്ങനെ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് തന്നെ ക്ലാസ്സിലല്ലേ എ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ബി ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് സി ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ് തിരിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഫൈവ് എ ആണ് ഫൈവ് ബി ഫൈവ് സി ഫൈവ് ഡി അങ്ങനെ കുറേ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എല്ലാവരെയും കൂടി ഒരു ടീച്ചറിനെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ക്ലാസ് ലീഡറിനെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഓരോ ഡിവിഷൻസ് ആക്കി ഇരുത്തും അല്ലേ അതുപോലെ ഈ ഓരോരോ ആര്യന്മാരെയും എന്ത് ചെയ്തു ആര്യന്മാരെയും എന്താ ഓരോരോ ഗോത്രങ്ങളായി തിരിച്ചു ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവരെ തിരിച്ചു ആ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ട്രൈബ് എന്ന് പറയും ഇനി ഈ ഗോത്രങ്ങളായിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു അവന്മാർ അടി ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ ഗോത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി ഉണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ അടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ലീഡർ ഇല്ല നമ്മുടെ ലീഡർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചറും വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ചെയ്യുക ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ബഹളം വെച്ച് ആ ബഹളവും വെച്ച് കളിച്ച ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കും അതേസമയം നമുക്ക് ലീഡറും ടീച്ചറും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വിടാണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ ഡീസൻ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആരും നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടിയും ബഹളവും പാട്ടും മേളം ഒക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആര് വേണം നമുക്ക് ഒരു ലീഡർ അത്യാവശ്യമാണല്ലേ ഒരു ലീഡർ വേണം അപ്പം ഈ ഗോത്രങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലീഡറിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് രാജൻ എന്ന് പറയും എന്താണ് ലീഡറിനെ പറയുന്നത് രാജൻ എന്ന് പറയും അത്രയും സെറ്റായില്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളല്ലേ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ആര്യന്മാർ തമ്മിൽ ഈ ലീഡറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇവന്മാരെന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ അടി വയലൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവന്മാർ നമ്മുടെ റോക്കി ബായ് പറയണ പോലെ വയലൻസ് 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 ഫുള്ള് വയലൻസ് ആയിരുന്നു ഇവന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ല് വെക്കുകയും ബഹളം വെക്കുകയും ഒന്നും വേണ്ട ഫുള്ള് ഇവന്മാർ അടിയായിരുന്നു
സംഭവം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുട്ടി കുട്ടി ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് നോക്കിയാലോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് ആദ്യം രചിച്ച വേദം ഏതാണ് ഡാഷ് ഇസ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് എമങ് ദ വേദാസ് വേദങ്ങളിൽ ആദ്യം രചിച്ച വേദം ഏതാണ് ഏതാണ് മക്കളെ ആദ്യം രചിച്ച വേദം ഏതാണ് ഋഗ്വേദ എന്താണ് ഋഗ്വേദം ഋഗ്വേദമാണ് ആദ്യം രചിച്ച ഋഗ്വേദ ഋഗ്വേദ എന്താണ് ഋഗ്വേദം ഋഗ്വേദം ഋഗ്വേദമാണ് ആദ്യം രചിച്ച വേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ആർക്കാണ് ഋഗ്വേദത്തിനാണ് ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഡാഷ് ബി സി ആൻഡ് ഡാഷ് ബി സി ഇസ് നോൺ ആസ് ദ വേദിക് പീരീഡ് വേദിക് പീരീഡ് ബി സി മുതൽ ഡാഷ് ബി സി വരെയാണ് ഏത് കാലഘട്ടമാണ് ആ വേദകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുനൂറ് ബി സി വരെ അല്ലെ എന്നാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുനൂറ് ബി സി വരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വേദകാലം അല്ലെങ്കിൽ വേദിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ പീപ്പിൾ വെർ ഓൾസോ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ കൃഷിയിലായിരുന്നു കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് അവർ ചെയ്തിരുന്ന കൃഷി ഏതായിരുന്നു ഏത് വിളയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന വിള ഏതാണ് മെയിൻ ക്രോപ്പ് ഏതായിരുന്നു ബാർലി അല്ലെ എന്താണ് ബാർലി ബാർലി ആയിരുന്നു അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് എന്താണ് ബാർലി ാണ് അവര് മെയിൻ ആയും കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആര്യൻസിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഗോത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ എന്താണ് പറയുന്ന മക്കളെ ഗോത്രം ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗോത്രം എന്നും അവരുടെ തലവനെ നമ്മൾ എന്ത് നേരിട്ട് വിളിച്ചു രാജൻ എന്നല്ലേ എന്താണ് രാജൻ പേര് പറയാൻ എളുപ്പം അല്ലേ വളരെ വേഗം കിട്ടും രാജൻ എന്നും പേരിട്ട് വിളിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് അവരെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരുകൾ നേ നോക്കിക്കേ ട്രൈബ്സ് എന്നും രാജൻ എന്നും പേരിട്ട് വിളിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ അത്രേ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് സെറ്റായോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഒന്നേ നിന്ന് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ പൊടി തട്ടിയെടുത്തു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വീണ്ടും പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നും എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ സെറ്റാക്കി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പേരുകളൊന്നും ഇനി എൻ്റെ മക്കൾ മറന്നു പോയില്ലെന്ന് മിസ്റ്റർ നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ഇനി എന്താ നടന്നെന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൃത്യം നമ്മുടെ ലൈവ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നാം കടിച്ചു പൊളിച്ച് ചാപ്റ്റർ സെറ്റാക്കാം അല്